他身份可疑。你们说，是非人却入是非地，为的什么？你有没有觉得这个江离和十年前差的也太大了些？他既然敢回来。自然是做好了万全的准备，那就让他知道这个家是谁做主。季舒然打了一手好算盘，既不想让我和江家人接近，又不想让我在外人面前露面，那我回了江家又好似没回，终究是那流言蜚语下的江二娘子。所以这机理，我必须去。小心一点啊，慢点。刚才你说的那位沈学士，可是刚死了夫人的那位状元了。是啊，沈学士是新科状元，就连三娘子的机灵都特意邀请他来呢。我此次回到京城，回到江家，我一定要把离儿原本该有的人生还给他。那我们的计划要变一下。姐姐，你刚刚让我拿的狸猫玉佩被人买走了。还请素国公将玉佩还我。素国公想要多少钱都可以。杰阔的掌柜跟我说，这是一位夫人的，叫阿离。姐姐，今日的素国公找你做什么？也许是我利用他回江家，他不甘心吧。今日他在试我，应该是对我的身份有所怀疑。啊，那姐姐会不会有危险？无妨，方才我已经说清楚了，日后咱们少招惹他就行。今后便是有天大的事儿，姐姐也不要再把这玉佩当掉了。没有人再值得我舍弃这玉佩了。瑶儿，这是怎么了？疹子，你看看，挤满了疹子。方才，诸位可有带檀香在身上？这三娘子啊，打小身上就碰不得檀香，这全江宅上下的人都是知道的，这身上自然是不会带。是，是不是有什么宾客身上带了？你有话直说，娘子。娘子是带了二娘子送的耳环之后才出的事，会不会是耳环里有？把耳环取下来看看。是你这是何意？这是三姐给你的曲谱，她还邀你去院子里一叙。哎呀，姐姐应该已经过了几期了吧？明日我机里，二姐可一定要来呀！这还了得了！机礼开始。这是谁啊？生得如此秀雅。你不在家的这些年，我怎么没有见过你的机礼呀？丽儿，这是怎么回事？可否给我和若瑶一点独处的时间？有什么法子是我和父亲不能看的吗？你和父亲都在此，你怕什么
。盐铁寺这边的银子断了，那边又正是需要用钱的时候，我们需要补齐这个窟窿。从哪儿下手？叶家。叶家。叶家和江家可是姻亲啊。江相国啊。<笑>嗯。既然他已经簪了发，那他的婚事可要好好打算打算了。那我就要好好尽一尽为人母亲的责任了。这是谁呀、啊？医生的如此秀样，他不就是刚从真女堂回来的江二娘子吗？哦，原来就是那个弑母杀弟的江二娘子啊！这怎么误会了？这这就是江二娘。那日我被人以刀抵喉，我今日又将自己已知晓的事情全盘托出，这叫私情，私情大过人命前途。苏国公，你脑子呢？你刚才是在骂我没脑子吗？对。你没脑子。女人的名节有多重要，苏国公不会不知。我容身之处被人无端闯入，那闯入的人成了情郎，我成了淫妇。你谈笑之间，我名节尽毁。更可怕的是，而后众口铄金，积毁销骨。你是想逼死我吗？